হ্যালো এভরিওয়ান আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা এসেছি একটা সাউথ ইন্ডিয়ান মন্দিরে আর এই মন্দিরটি মন্ট্রিয়াল থেকে প্রায় একানব্বই কিলোমিটার দূরে ভ্যালমোরিনে অবস্থিত আপনি যদি মন্ট্রিয়াল থেকে ড্রাইভ করে আসতে চান তাহলে প্রায় এক ঘন্টা বিশ মিনিটের মতন সময় লাগতে পারে পাহাড়ের উপর প্রকৃতির মাঝে অসম্ভব সুন্দর এই মন্দির আর যে রাস্তা ধরে পাহাড় চড়ে আমরা মন্দিরের পথে এগোচ্ছি সেই রাস্তাটাও ভীষণ স্নিগ্ধ দুপাশে বড় বড় পাথর আর গাছের সারি হাঁটতে হাঁটতে মনে একটা নির্মল শান্তি অনুভব করছি এই মন্দিরের পাশে রয়েছে একটি বিশাল ইয়োগা আশ্রম আমরা সেই জায়গাটাও আজকে আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো চলুন এবার তাহলে এগোতে থাকি আমরা প্রায় মন্দিরের কাছে চলে এসেছি এই মন্দিরে জুতো নিয়ে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষেধ তাই মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে আপনাকে অবশ্যই জুতো খুলে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে তারপরে যেতে হবে মন্দিরের মূল দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই আমরা পেয়ে গেলাম নাগাস টেম্পল আমরা এখানে ভক্তি করলাম আর এই যে হুন্ডি লেখা বাক্সটি দেখছেন এটা আসলে আমাদের দেশের প্রণামী বাক্সের মতো তো আপনি যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বা মন্দিরের জন্য কিছু নিবেদন করতে চান তাহলে সেটা এখানে করতে পারবেন জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে রান্নার জায়গা তো অনেক মানুষ এসেছেন এখানে পুজো দিতে ওনারা আসলে ভগবানের উদ্দেশ্যে এখানে ভোগ রান্না করছেন এই মাটির উনুনে কাঠখুড়ি দিয়ে ভোগ রান্নার দৃশ্যটা আসলে অনেকদিন পরে দেখলাম ভীষণই ভালো লাগছে এখানে আমরা আরেকটি মন্দিরের দর্শন পেলাম এবং এই মন্দিরের নাম হচ্ছে ভানা দুর্গা মন্দির হেঁটে এগোতেই দূর থেকে আমরা শিবলিঙ্গের দর্শন পেলাম মনে একটা অদ্ভুত শান্তি অনুভব করছি সেটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না শিবলিঙ্গ হল পরমেশ্বর শিবের নির্গুণ ব্রহ্মসত্তার একটি প্রতীক চিহ্ন আর আমাদের হিন্দু মন্দিরগুলোতে সাধারণত শিবলিঙ্গে ভগবান শিবের পূজা হয় এখানে অনেকেই পুজোর সামগ্রী এবং নৈবেদ্য নিয়ে এসেছেন 
আপনি চাইলেও এখানে এসে ভগবান শিবের পুজো দিতে পারবেন নবগ্রহের পূজাও এখানে করা হয় জায়গায় শান্ত ভাবে বসে আপনি মেডিটেশন করতে পারেন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটি রাস্তা রয়েছে যেখান থেকে সরাসরি আপনি ইয়োগা আশ্রমে পৌঁছাতে পারবেন আমরা তাই গাড়ি দিয়ে না গিয়ে এই রাস্তা ধরেই এগোতে থাকলাম শিবানন্দ আশ্রম ইয়োগা ক্যাম্পে এই জায়গাটা সত্যি অদ্ভুত রকমের সুন্দর এখানে আসলে যে কারো মন ভালো হয়ে যাবে পাহাড়ের উপর গাছগুলোর ফাঁকা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে ভীষণ সুন্দর লাগছে চারপাশটা আজকের ওয়েদারটা সত্যি খুব সুন্দর এখানে দেখুন ঝর্ণার কাছে জলের ধারে গণেশ ঠাকুর বসে আছেন স্নিগ্ধ তাই না
পরে আমরা চলে এলাম কৃষ্ণ ট্রি এর কাছে আর এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি রাখা আছে এখানে লেখাগুলো অসাধারণ ইউনিটিন ডাইভার্সিটি বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য কি সুন্দর ব্যাপার তাই না এই কৃষ্ণ ট্রি এর পেছনে রয়েছে পুরো আশ্রমের একটি ম্যাপ আর এই ম্যাপে এই আশ্রমের কোথায় কি আছে তার ডিটেলস ইনফরমেশন দেওয়া আছে তাই এখানে আসলে আপনি যদি এই ম্যাপটি দেখে এগোন তাহলে এখানের কোনো কিছুই আপনি মিস করবেন না সাতান্ন সালে স্বামী শিবানন্দের নির্দেশে স্বামী বিষ্ণু দেবানন্দ বেরিয়ে পড়েন যোগব্যায়াম প্রচারের উদ্দেশ্যে ফারিস্ট এবং ইউএস এর বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তিনি ক্যানাডার কিউবেকের মন্ট্রিয়ালে এসে উনিশশো সালে প্রথম শিবানন্দ ইয়োগা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে তিনি একটি ইয়োগা ক্যাম্পের আয়োজন করেন সেন্ট হিপোলাইটের কাছে এবং সেটি ব্যাপক সফলতা পায় তারপর একটি স্থায়ী ক্যাম্প নির্মাণের জন্য তিনি লরেন্সিয়াল পর্বতমালার কাছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ব্যালবরিনের এই মনোরম জায়গাটি নির্বাচন করেন আর এই জায়গাতে উনিশশো সালে বর্তমান শিবানন্দ আশ্রম ইয়োগা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয় আর এখানে স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী বিষ্ণু দেবানন্দের মূর্তি রাখা আছে এই যে ছোট্ট কাঠের বীজটা দেখতে পাচ্ছেন এই ব্রিজের একদিকে রাখা আছে রাম লক্ষ্মণ এবং সীতামায়ের মূর্তি তার ঠিক অপর দিকে রাখা আছে হনুমানের মূর্তি আর তার সামনে জলের উপরে ভাসছে পদ্মফুল কি অপূর্ব দৃশ্য তাই না আমরা যে রাস্তাটা ধরে এগোচ্ছি এই রাস্তা ধরে সামনে এগোলে দেখতে পাবেন কাঠের পাটাতন করা একটা উডেন স্ট্রাকচার আর এখানে মেইনলি ইয়োগা করা হয় এখানে আসলে এরকম অনেকগুলো উডেন স্ট্রাকচার আপনি দেখতে পাবেন একবার ভাবুন তো এরকম পাহাড়ের মধ্যে চারিদিকে গাছ আর পাতার শব্দ পাখিদের গুঞ্জন তার মাঝখানে বসে আপনি যোগ ব্যায়াম করছেন একটা অদ্ভুত শান্তি লাগবে মনে তাই না এখন আমরা যে রাস্তা ধরে এগোচ্ছি এই রাস্তা ধরে এগোলে আমরা পৌঁছে যাব ম্যাস্টার স্পন্ডে কি সুন্দর লাগছে চারদিকটা দেখতে পেলাম আরো একটি শিবলিঙ্গ জঙ্গলের মাঝখানে এরকম শিবলিঙ্গের দর্শন আমার জীবনের প্রথমবার এটা ইয়োগা হল সম্ভবত উইন্টারের সময় যখন প্রচন্ড বরফ পড়ে তখন হয়তো এখানে ইয়োগা করা হয় আর এই ইয়োগা হলটা অনেক বড় অনেক মানুষ একসাথে এখানে ইয়োগা করতে পারবে
এখানে একটি মিউজিয়াম আছে আমরা এখন এই মিউজিয়ামটা একটু ঘুরে দেখব গিয়েছে আর এখন এখানে প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে আমরা যেটা দেখলাম যে দুপুরে এখানে প্রসাদ পাওয়ার জন্য আপনাকে কোনো রকম টাকাও দিতে হবে না বা রেজিস্ট্রেশনও করতে হবে না সম্পূর্ণ ফ্রিতেই আসলে এখানে প্রসাদটা দেয়া হয় শপ আছে আর এই শপে বিভিন্ন ধরনের পূজার উপকরণ ঠাকুরের ছবি মূর্তি শাড়ি ধুতি অনেক কিছুই পাওয়া যায় আমরা একটি গণেশ ঠাকুরের মূর্তি নিলাম এবার আমাদের যাবার পালা এত সুন্দর একটা জায়গা এত পবিত্র একটা জায়গা আবার সুযোগ হলে ঈশ্বর চাইলে অবশ্যই এখানে আসব আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এই মন্দির এবং আশ্রমের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনারা যদি এখানে আসতে চান কিংবা পুজো দিতে চান থাকতে চান কিংবা এখানের কোনো সার্ভিস নিতে চান তার ডিটেলস ইনফরমেশন ওয়েবসাইট লিঙ্ক থেকে পেয়ে যাবেন এখানে কোনো সেলিব্রেশন বা ফেস্টিভ্যাল হলে তার ডেট সম্পর্কেও আপনারা ওয়েবসাইটের ক্যালেন্ডার থেকে জানতে পারবেন আর এখানের পার্কিং এরিয়াটা অনেক বড় পার্কিং সম্পূর্ণ ফ্রি আপনি মন্দিরে আসতে চাইলে খুব সহজেই গাড়ি পার্ক করে মন্দিরে আসতে পারবেন আশা করি এখানে আসলে আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে